hakunaga kitu na kera kama umetoka kuweka bando lakini baada ya muda kidogo naambiwa umetumia asilimia sabini na tano. Ni kwa sababu ufanye hizi setting na hii video nitajitahidi ni kuonyesha namna gani unaweza kufanya simu yako itumie bando kidogo sana bila kudownload application yoyote manake kwa kutumia setting tu za kwenye simu yako. Kikubwa wewe unatakiwa ni kutazama video kwa makini na kusubscribe na kulike kama hujafanya hivyo. Najua wengi mnafanya hata bila kueleza kwa sababu video hii inakwenda kuwa muhimu. Let's go. Sasa utaitafuta setting ya simu yako kama hivi haijalishi unatumia simu gani kwenye simu za Android hii ni setting ambayo ipo so setting ni hii hapa kwenye simu yangu kisha nitaenda moja kwa moja kwenye setting no nikisema niende sehemu najua simu zina tofauti na setting kuna video ya kwanza nilitoa watu wakasema setting CEO ni unayohitaji kwa hiyo utaenda moja kwa moja kwenye kusearch ambapo ni hapa najua kila simu ya Android ina sehemu ya kusearch ukienda kwenye kusearch uta search neno build number Ukisearch neno build number litakuja kama hiyo. Okay. Sasa utagusa ile neno build number, utatakiwa uguse hili hapa. Utagusa moja Dabo, mbili, tatu, nne. Utaingiza pattern au password na jua imeziba inawezekana kwa sababu anahitaji uingize pattern sehemu hii. Alafu utatokea neno kama hili. Ambapo baadhi ya simu kisha udi nyuma unaiona ipo chini pale lakini bado nataka ni deal na simu zote. Kwa hiyo utatadili na, na sehemu ya search tu. Kama kawaida tayari umegusa ile sehemu mara 4, unaweza kugusa mara 6, mradi umegusa dabu au vyovyote. Ila ni vizuri umenye dabu tap chapo mara 5, mara 4, mara 6, whatever sababu nyote sababu mara nyingi natakwambia uingize utagusa hiyo same ya setting as always haitakuwa hapo kwenye kila simu ni hii tu unayorekodia kisha ta search neno developer developer option ta search hivyo itakuja setting kama hiyo open tunaenda kutafuta neno moja liko chini huku huko chini kabisa chini alafu juu kidogo setting inaitwa huko kuingia huko lazima uminye ile sehemu ndio kwenda kuonyesha pale tutaenda kutafuta neno linaloitwa apps hii apps alafu utaenda kwenye neno background process limit app hii ni setting moja muhimu sana kwa wale ambao mnalalamika kama simu inakula bando. Ukiigusa hii hapa sasa ndo tutachagua. Hapa ni salama zaidi manake kutakuwa na application moja tu inayo run background. Lakini kama una mawenga unaweza kuweka no background process ila kasoro yake ni kwamba kila application ukitoka ukiingia lazima uanze upya. Kwa hiyo ni muhimu kuacha moja iwe inaishi background. Hii ni setting moja ambayo itakuletea matokeo makubwa na utani, utanipa majibu. Hiyo ni ya kwanza ambayo itasaidia simu yako isile bando kama mwanzo na kama hutaki pia ije kuanza kula bando. Tutaingia setting ringi ya setting alafu utatafuta neno data saver. Hii ni setting ambayo watu wanaipuuzia lakini pia ni ya muhimu sana kwenye simu ambayo itasaidia bando lisiishe haraka. So unakuta mtu aja enable hii alafu no search alafu utaenda kwenye data Seva. Kiandika data saver. 
utatugusa hiyo neno kwenye data usage data saver then as you see inakuambia hapa kisha utawasha hii data save ini setting nyingine ambayo ni ya muhimu sana kwenye kufanya bundle isiishe haraka kwenye simu yako so make sure na dilina setting nyingine ambayo tunakwenda kudeal nayo ni notification notification hata wanapoziaga sana lakini notification kama unafahamu inachangia kuamsha application iliyolala so mbili zote zilizopita unaweza kuwa muhimu lakini pia kuna kitu kinaitwa notification ambacho kinachangia application kuamka na utapowasha data mara nyingi ndio zinaamka kwa hiyo kwa mfano hapa kwa mfano Instagram naweza nikaingia kwenye Instagram si kila notification za Instagram nazitaka kusema kweli watu wengi na kuaga hivyo unaenda kwenye notification alafu kuna notification categories na in app notification ndio kwenye categories unaona hapa aina aina ya notification sasa hapa nachagua application nini notification gani nazitaka comment ndiye nataka comment comments like huu ni upuzi ambao unatakiwa kuzimu kwa sababu hamna faida yote ya kujua ile like comment yako alert first post friends on instagram live videos zile taarifa za fani kaingia live zinakuamshia application bila sababu za muhimu mention ni bio kitu cha muhimu unaweza kukiacha new followers ni vitu cha kuzima hivi inga sio instagram tu kuna facebook pia kuna telegram kuna wewe ndugu yangu anajitaga tiktok tiktok anataga notification alafu kuna zingine za kipuzi mtu ameposti simjui wananiambia ameleta 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 notification alafu notification yenyewe inakutana unajua wana watu wengi tiktok wanaelewa hapa video zima upuzi huu hapa video ninaweza kana nazipenda sawa nazipenda ila subiri nini ingie tiktok ndo mniletee zima hizi others hizi huu ni mtego hizi others zinakuwa ni faida yao zima unaacha mention live mtu hata kiingia live haini uso direct messages ni kitu cha muhimu unaacha mtu akikutumia ujumbe lakini unakuta kuna wale wadada ambao msichana unatumia unatumia direct messages mpaka na kwa kero kwa watu sio wajua sio unaweza ukazima kwanza nguna mimi ndio kaacha tu inaweza katokea fursa huko new followers ni kitu cha kuzima kwa sababu wazi ukaona unapata taarifa kila mtu anapokufollow kumalizie bando na hii pia unajua hiyo wengi mkutana nayo mtu ulimfollow basi au ulimlike wanaanza kuletea video zake kila siku why likes ndio kila like watu lake zima hii comment kwa content kama hizi mtu anatumia smartphone anatumia mtandao hakuna ubaya ukisubscribe ukalike video kasha kwa wenzio alafu ukaja na kesho kutwa na kesho kutwa usipotaka kuja unaweza kaitwa kwa kupewa notification kwamba nisha post video usalama kengele mapema hiyo mtu wa kwanza kupokea taarifa atakapopost video mpya na kitu kingine ambacho nadhani ni cha mwisho hicho kinachofuata ni muhimu sana I'm so blind I know what's left but tell me that you feel the same take away all my pain I won't feel the same Okay kitu kingine kinaitwa auto download auto save auto update ni vitu ambavyo unatakiwa uzime kwa sababu ukiwasha data vina mtindo wa kushambulia data haraka sana na hii sio setting moja kwa moja ila kila application yake kila application ina setting yake tofauti kwa mfano unajua application ambayo wengi tunaitumia ni WhatsApp. Okay. Kwa mfano WhatsApp. Then utaenda sehemu ya storage. Na hizi application za kuchatia huwa zinafanana kama Telegram inabidi uende kwenye storage. Kisha tafuta neno when using mobile data. Media auto download si hapa. So, utabidi utoe hivi kwamba istaki download chochote. Okay, wakati kwa manake itakapoingia video itakapoingia picha kwenye simu yako itaanza kujidownload automatically. So kama una magroup mengi manake ushaingia hasara. Inatumia data zako kudownload vitu vyote kwenye group. So kizima hii 
inakuwa nyama zaidi. Kama unavyoona hii ni Telegram na pia settings zake ni vile vile. Unagusa kwenye same account alafu unaenda same ya data and storage. Ukienda same ya data and storage utagusa utakuta same imeandikwa automatic hapa automatic media download when using mobile data ingi ingekuwa oni manake ya download video zote zanzia mb10 kwa hiyo kama huko mengi ushaingia sala ni kuzima hivyo 